तो हे गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो आज का जो हमारा बिजनेस मॉडल होने वाला है वो बहुत ही पुराना बिजनेस मॉडल है और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल भी है तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक्स के बारे में बैंक्स कैसे पैसे कमाते हैं बैंक्स काम कैसे करते हैं ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि बैंक इतनी जगह से ऑपरेट करता है इतनी सारी ब्रांचेज होती है क्या वो पैसे कमा पाते भी है या नहीं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी आसान भाषा में समझा पाऊं उतनी आसान भाषा में इस वीडियो को आपको समझाऊं कि मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करूं और आप लोग कंफ्यूज हो जाएं तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो एरिया है जिससे बैंक पैसे कमाते हैं वो है इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं हमसे वो सबसे पुराना तरीका और सबसे ट्रेडिशनल तरीका है तो क्या करते हैं बैंक जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं जिनके पास सेव्ड मनी होती है वो क्या करते हैं अपने पैसे बैंक में डिपोजिट करते हैं तो बैंक उनको उन डिपोजिट पे इंटरेस्ट देता है और साथ साथ जो पैसा उनको रिसीव होता है वो किसको देते हैं जिनको जरूरत होती है चाहे वो कार खरीदने के लिए बिजनेस के लिए घर के लिए उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो लोग आए बैंक के पास क्या कह रहे हैं उन्होंने बैंक के पास पैसे जमा कराए क्या वो सेविंग अकाउंट हो सकता है फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट हो सकते हैं या अदर सोर्सेज होते हैं जिससे बैंक जैसे कॉमर्शियल पेपर इशू करता है ऐसे कोई बहुत सोर्सेज होते हैं जिससे बैंक आपसे पैसे लेता है उसके बाद जो बैंक को देने होते हैं पैसे वो किन देता है एज ए लोन के रूप में कार लोन होम लोन पर्सनल लोन ऐसे बहुत तरीके के लोन होते हैं जो बैंक लोगों को देता है साथ के साथ बिजनेसमैंस को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि जैसे मेरे पास है पचास हजार रुपए बट मैं अपने अकाउंट से एक लाख रुपए या दो लाख रुपए जितने की लिमिट सेट कर देगा बैंक मैं उतने विड्रॉ कर सकता हूं और उस जो एक्सेस मनी पे बैंक क्या करेगा इंटरेस्ट चार्ज करेगा साथ के साथ बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिस तरीके से बैंक जो जरूरतमंद होते हैं उनको लोन देता है और क्रेडिट कार्ड तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लैंडिंग है ही बैंक के लिए तो इसको और डिटेल में जानते हैं थोड़ा तो अब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास है बैंक तो बैंक के पास जैसे मैंने को पिछली स्लाइड में बताया था कि बैंक के पास सेविंग अकाउंट फिक्स अकाउंट रेक्टिंग डिपोजिट ऐसे कई सोर्सेज है जिससे पैसे आते हैं तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पचास सौ रुपये आए बैंक के पास पचास सेविंग अकाउंट्स आए और पचास फिक्स डिपोजिट पे आए तो आपको पता है सेविंग अकाउंट पे चार कई बैंक तो साढ़े तीन भी देते हैं और कई बैंक छः देते हैं तो मैं चार का एवरेज लेता हूँ चार परसेंट इंटरेस्ट है तो पचास रुपये पे दो रुपये इंटरेस्ट हो गया सेविंग बैंक अकाउंट पे फिक्स डिपोजिट पे क्या है साढ़े सात कई लोग सात देते हैं कई साढ़े छः देते हैं कहीं आठ भी देते हैं तो मैंने एस्टिमेट लगा लिया साढ़े सात के एवरेज ले लिया तो पचास रुपये पे साढ़े सात परसेंट के एवरेज के हिसाब से तीन पॉइंट आठ परसेंट तीन पॉइंट आठ रुपये इंटरेस्ट बन गया तो इस हिसाब से सौ रुपये जो सोर्स आए बैंक के पास सौ रुपये बैंक आए तो एक साल बाद बैंक उनको फाइव या फाइव एक साल में इंटरेस्ट बैठता है उसका इतना आपको क्लियर हो गया उसके बाद अब बैंक के पास सौ रुपये आ गए तो बैंक ने किन दिया एक ने होम लोन लेना था कार लोन लेना था पर्सनल लोन लेना था उनको बैंक ने पैसे दिए तो मैं सबसे ज़्यादा आजकल होम लोन ही चलता है बैंक में जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है तो पचास रुपये क्या हुए होम लोन में चले गए तो मैं होम लोन का एग्जांपल ले लूँ आजकल रेट नौ साढ़े नौ परसेंट चलता है तो नौ परसेंट ही लिया है तो साढ़े चार इंटरेस्ट और पचास रुपये पे होम लोन का बन गया कार लोन मैंने 26 का लिया तो कम ज़्यादा हो सकता है मैं ये सब आपको समझाने के लिए लिया है तो छब्बीस रुपये पे अगर हम मान लें दस परसेंट इंटरेस्ट मान लें कार लोन पे तो टू पॉइंट सिक्स रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया कार लोन पे इसलिए पर्सनल लोन पे थोड़े ज़्यादा होते हैं तो बारह चौदह पंद्रह सोलह जितने भी बीस बीस तक इंटरेस्ट लोन पे इंटरेस्ट जाता है तो रेट जाता है तो मैंने इस पर चौदह का एग्जाम्पल लिया तो पर्सनल लोन पे बीस पे आपको मिल गया 2.8 पॉइंट इंटरेस्ट एक साल का और आजकल तो कुछ बैंक क्या हो गया आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं तो अगर इनको ऐड करें तो छियानवे रुपए पे 10.9 पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक को अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 96 क्यों लिया 100 क्यों नहीं लिया तो एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल है तो हर बैंक को सी आर एड मेंटेन करके रखना पड़ता है यानी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है चार परसेंट यानी चार परसेंट लिक्विड रहना चाहिए बैंक के पास ताकि वो जब चाहे अगर उन पर कोई ऑब्लिकेशन आती है तो उनको रीपे कर सके या उनको एडजस्ट कर सके तो नाइन्टी सिक्स रुपीज़ पर टेन पॉइंट नाइन परसेंट टेन पॉइंट नाइन रुपीज़ उनको एक साल बाद आए तो अगर जो इनका डिफरेंस निकाले तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं बट बैंक इतना नहीं कमा पाता क्यों क्योंकि एन हो जाते हैं तो अगर नाइन्टी लोन बांटा बैंक ने तो 
हंड्रेड परसेंट श्योर है कि सारा का सारा वापस नहीं आएगा कहीं लोग पैसे लेके चुका नहीं पाते हैं जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनपे तो बेशक बैंक क्या होता है जो सिक्योरिटी होती है उसपे उसको बेच के पैसे रिकवर कर लेता है बट अनसिक्योर्ड लोन पे तो वो भी नहीं हो पाता जो आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज चैनल पे की आजकल बैंकों के एनपीएस बहुत बढ़ रहे हैं जिनसे उनका लॉस भी क्या हो रहा है बहुत बढ़ रहा है तो अगर इसी का एग्जाम्पल ले तो हम क्या हुआ कि अगर 10.9 पॉइंट मिले उन्हें और 5.8 पॉइंट का खर्च हुआ तो 5.1 पॉइंट उनका प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट में क्या करना है उन्होंने एन का एडजस्टमेंट भी करना मान लीजिए 96 में से 2 या 3 रुपीज़ नहीं आते तो ये 5.1 पॉइंट में से टू या थ्री रुपीज वो तो वैसे ही माइनस हो गए तो दो रुपए बचे अगर और उस दो रुपए में क्या है सैलरी ऑफिस के खर्चे एडमिन के खर्चे जो लोन वाले कस्टमर्स लेके आते हैं उनका कमीशन जो सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के खर्चे आते हैं वो खर्चे तो सारे खर्चे इसमें एडजस्ट होने हैं तभी एक बड़े नॉलेजेबल पर्सन ने बोला है की जो ये इंटरेस्ट वाला जो ट्रेडिशनल वे ऑफ बैंक जो है जिस तरीके से चलता है वो सिर्फ उनके खर्चे चलाने के काम आता है इन तरीकों से पैसे कमाए नहीं जा सकते यानी अगर इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर बैठा रहे बैंक तो जितना उसकी इनकम होगी उससे ज्यादा ही खर्च हो जाएंगे तो बैंक क्या करे बैंक और भी तरीके से पैसे कमाता है जो आजकल बहुत ही सुर्खियों में है तो सबसे पहले जो इसमें है एटीएम टी जो आपको पता ही होगा कि कुछ लिमिट के बाद ए टी के पैसे लगते हैं तो उसके चार्जेस लगते हैं उससे बड़ी जो कॉन्ट्रवर्सीवल कॉन्ट्रवर्शियल जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो है मिनिमम बैलेंस जो अभी अभी बड़ा है काफी बैंकों ने स्लैब रेट के हिसाब से मिनिमम बैलेंस पे चार्जेस लगाने लग गए काफी बैंकों के पहले थे ही नहीं बट अब से वो चार्ज करने लग गए क्यों क्योंकि अपने जो एन हैं जो रिकवर नहीं हो पा रहे उनको कहीं तो एडजस्ट करेंगे तो मिनिमम बैलेंस का अगर मैं आपको बताऊं डाटा तो 2017-18 में मिनिमम बैलेंस के नाम पे सरकारी बैंकों ने 5000 करोड़ रुपये तो सरकारी बैंक प्लस तीन चार प्राइवेट बैंक जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक हैं अगर उनका एडिशन करें तो 5000 करोड़ रुपये कस्टमर्स से चार्ज किए हैं सिर्फ मिनिमम बैलेंस ना रखने के नाम पे वह चेक बाउंसिंग के लिए पैसे चार्ज करते हैं कस्टमर से मनी ट्रांसफर करते हैं एमपीएस वगैरह आर टी वगैरह एन वगैरह जो उन पे छोटी छोटी अमाउंट चार्ज करते हैं लोकल रेंट के चार्जेस चार्ज करते हैं और एस एम जो जैसे कि मेरे भी करते हैं कि जो एस आपको आते हैं उसके भी आपके क्वार्टरली या मंथली या एनुअली पैसे ये काटते हैं यही नहीं अब उसके बाद क्या आता है जो कमीशन वाले धंधे हैं जो सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंश्योरेंस आजकल कोई बैंक ऐसा नहीं है जो इंश्योरेंस ना बेचता हो सारे के सारे बैंक इंश्योरेंस बेचते हैं तो उस पर फ्लैट 15 परसेंट कमीशन उनको इंश्योरेंस कंपनी से मिलती है और सारे के सारे जो बैंक हैं आई रजिस्टर्ड कॉरपोरेट एजेंट्स होते हैं तो वो भी एक सोर्स ऑफ है और साथ के साथ म्यूचुअल फंड भी आजकल बैंक बेचते हैं और डीमेट और शेयर अकाउंट्स तो पहले ही खुलते थे बैंक में और उसकी भी ब्रोकरेज ये चार्ज करते हैं तो ये सब सोर्सेज है जहां से बैंक पैसे कमाते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं अगर एनपीएस का मुद्दा खत्म हो जाए तो बैंक कोई भी बैंक मेरे को नहीं लगता कि लॉस में जान जाएगा हाईली रेगुलेटेड मॉडल है मतलब आरबीआई जैसे जो सेंट्रल बैंक है जो गवर्न करता है बैंक्स को वो होने ही नहीं देगा कि उनमें कोई बैंक आ जाए कल कहेगा कि मैं तो चार परसेंट पर लोन बांटूंगा सबको ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हाईली रेगुलेटेड है यहाँ यहाँ पे स्टार्टअप जैसा कॉम्पिटिशन है कि कोई भी बैंक खुद के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं कस्टमर बनाने के नाम पर सस्ते में बांट दूंगा लोन और सस्ते में मतलब सेविंग बैंक अकाउंट पर ज़्यादा इंटरेस्ट दे दूंगा सब के सब ये रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट कैश रिजर्व रेट सब रेगुलेटेड होती है और कोई भी बैंक इसको डिफॉल्ट नहीं कर सकता आपके कोई कमेंट्स हो इसको लेके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस वीडियो को और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए मैं आपके लिए ऐसी ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूंगा मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय साइनिंग ऑफ फॉर द डे टेक केयर